അസ്സാം വലൈക്കും തസബുഫിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആൻമേരി ഷീമിൽ തൻ്റെ കൃതിയിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് മുസ് മിസ്റ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആത്മീയ ഭാവം മാനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കതിനെ ചുരുക്കാം ഇതാ അത് സാധാരണ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോ തസലിയ ഷൈലി മാത്തുരീതി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഇൽമുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മദ്ഹബിൻ്റെ ജൂരിസ് പ്രൊഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന മദ്ഹബുകൾ ഒരുപാട് ഒരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടായ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ഉന്നമനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിന് ഫോളോ ചെയ്തോ രൂപപ്പെട്ട ഒരു തരം സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വിഭാഗമാണ് ഈ ഒരു സൂഫി ത്വരീക്കത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂഫി ത്വരീക്കത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ശരീരത്ത് രണ്ട് ത്വരീക്കത്ത് മൂന്ന് ഹക്കീക്കത്ത് നാല് മാരിഫത്ത് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് സൂഫി സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ബാഷറ് തസവുഫും ബേഷറ് തസവുഫും സൂ ശരീരത്തിന് അനുഗുണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ ബാഷറ എന്നും ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബേഷറ എന്നുമാണ് സയ്യിദ് അലി ഹുജുബേരി അടക്കമുള്ളവർ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ രൂപപ്പെട്ട കഷ്ഫുൽ മഹജൂമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവാണ് സയ്യിദ് അലി ഹുജുവരി അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ വിഷയം നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃവർദ്ധി പിണ്ഡിതന്മാരും രക്ഷബന്ധി പിണ്ഡിതന്മാരും ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഈ പറയുന്നു മെയിൻ കാറ്റഗറി രണ്ടെണ്ണമാണ് അതിൽ ഈ ബാഷറ ഗ്രൂപ്പുകളെ മുമ്പേ ബേഷറ ഗ്രൂപ്പ് തരംതിരിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അതുപോലെ തന്നെ ത്വരീക്കത്തും അതുപോലെ ശരീരത്ത് ത്വരീക്കത്ത് ഹക്കീക്കത്ത് മാരിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ത്വരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാതയാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മുസാഫർ എന്നിവരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് ഇൻസാനുൽ കാമിൽ എന്ന് പറയുന്ന നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമേനെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപമുണ്ടുള്ള പരിപൂർണനായ മനുഷ്യൻ ആ നബിയിലേക്ക് അടുക്കും തോറും അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക ആ നബിയുടെ പാത സ്വീകരിക്കുക ഈ പാതയെ പിൻപറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു പാതയായി ത്വരീക്കത്തായി കണക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ പറയുന്നത് ശരീരത്ത് അനിവാ അനിവാര്യമാണ് ശരീരത്തില്ലാത്ത ത്വരീക്കത്തില്ല എന്നാണ് തസവുഫിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷബന്ദി അല്ലെങ്കിൽ സൂറവർദ്ധി പോലെ നക്ഷബന്ധി തുരുക്കത്തിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചുസ്തീലിയൻ പണ്ഡിതന്മാരടക്കമുള്ള ആൾക്കാരിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്ത് കാതിരികൾ എല്ലാ പ്രതിഭംഗമായ എല്ലാ സൂഫി തുരുക്കത്തിലും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തില്ലാത്ത തുരുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബാഷറക ബേഷറ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നാമത്തൊരു പദപ്രയോഗമാണ് ഹക്കീക്കത്ത് അതായത് ഈ പാതയിൽ സത്യം അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അപ്പം അത് ഒരു സത്യാന്വേഷണമുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുക ആ ഒരു അത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഇവർ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ യാത്രകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം മാർഹിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുകയും പിന്നെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ദാവത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ വന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഏഷ്യയിലും ഏഷ്യൻ നാടുകളിലൊക്കെ വന്ന നല്ല ശതമാനം ഈ സൂഫി തൊരിക്കത്തുകളൊക്കെ രൂപം സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നോ ഇറാനിൽ നിന്നോ ഇറാഖിൽ നിന്നോ തുർക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് യാത്ര ഇവർ അറബ് നാടുകളൊക്കെ കറങ്ങി അവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രമുഖരായ പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ശിഷ്യത്വവും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വവും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നവരാണിത് അതാണ് ഈ അത് ഹക്കീക്കത്തിൻ്റെ ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണത് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദപ്രയമാണ് മാരിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു
ഈ വിഷയത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ഇഷ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇഷ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറാൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല കുറാൽ മഹബത്താണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മഹബത്ത് ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ മീനിങ് ഉള്ള പദപ്രയോഗമാണ് എല്ലാത്തരം പ്രണയങ്ങളെയും ഇഷ്ടത്തെയും സ്നേഹത്തെയും അടുപ്പത്തെയും മഹബത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഇഷ്കിൽ ഒരു പ്രണയൻ പ്രണയ പ്രണയി പ്രണയിതയോ ഒരു രണ്ട് പ്രണേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഈ ഇഷ്ക് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗത്തിൽ മെയിനായിട്ട് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഈ പറയുന്ന ആധ്യാത്മികവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂഫി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അഗാധമായ പ്രണയത്തെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രണയിയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മഹബത്ത് എന്നുള്ള പദം ഖുറാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ടോട്ടൽ അർത്ഥമുള്ളതിനാലും അത് ഒഴിവാക്കി ഈ ഇഷ്ക് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തസവൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന പറയപ്പെടുന്ന പദം രൂപപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന നാലഞ്ച് പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ജീനോളജി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിലൊന്നാണ് അഹ്ല സുഫ നബിസ് അലിസ്ലമയുടെ കാലത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നബിയോട് കൂടെ ഇരുന്ന ഈ സുഹാബികൾ യാത്ര ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അബു ഹുറേറ അടക്കമുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രമുഖ സുഹാബികളൊക്കെ അടക്കം അഹ്ല സുഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആ അഹ്ല സുഫ് എന്നാണ് ഈ തസവുഫ് എന്നുള്ള പദം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചരിത്ര വീക്ഷണമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള അഗാധമായ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ പ്രവണതയെ ആ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദപ്രയോഗം സൊഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നബി തന്നെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മസ്ജിദിലെ ആദ്യത്തെ സൊഫിൽ പുണ്യം കൂടുക അപ്പം സ്വാഭികളെല്ലാവരും സൊഫിൽ ഇരിക്കാൻ മത്സരം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പദത്തിനോടുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം അടുപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാത്സര്യം അതിൽ നിന്ന് ഈ ആശയം എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് സൂഫ് സ്വാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിശുദ്ധി വ്യക്തി പ്യൂരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ക്ലീൻ ക്ലീനസ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സോഫ് എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലും നബിയുടെയും ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരീക്ഷ നിരീക്ഷണമുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ സൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പിളി പുതപ്പിനോട് പരിപരുത്ത ഡ്രസ്സിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില ആൾക്കാർ അപ്പം അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വഹാബികളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ധനികരായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു പിന്നെ ഇത് മാവിയ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെയും അവർ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷൂറിയസിനെ ഒരു സുഹുദ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹുദ് എന്നൊക്കെ ഫക്കർ സുഹുദ് എന്നൊക്കെ തസവുഫിലെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒരു പക്ക ദാരിദ്ര്യം എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരുന്നില്ല പകരം അതൊരു തരം സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള പല പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് എല്ലാത്തരം ജീവിത സുഖങ്ങളും അഭിനന്ദിക്കുകയും അതിൽ വല്ലാതെ ആർഭാടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും മർമാദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഫക്കർ സുഹൃത് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ സോഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെ മിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അറബി രൂ അറബി വൽക്കൃത രൂപമാണ് തസവ് പറയുന്നൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു മിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി മെറ്റാഫിസിക്കൽ ചർച്ച ഇതൊക്കെയും ഈ തസവൂഫിൽ കാണാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡയമെൻഷനുകളും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് തസവൂഫിൻ്റെ ഒരു വശങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും മുൻകാല സലഫുകളെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും മൂല്യങ്ങളും അവരിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരും സൂഫികളാണ് എന്ന് ഇവർ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ പദപ്രയോഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മൂല്യങ്ങളെ അവരിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം എല്ലാ സൂഫി തുരീക്കത്തുകളും നബിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അലിയിൽ നിന്ന് നബിയിലേക്കാണ് ചിലപ്പോൾ അബൂബക്കറും ചിലപ്പോൾ ഉമറും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉസ്മാനും ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ കൂടുതലും അലിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഹ്ല് ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ തസവുഫിനെ ഒരു ഷീ ഹിസത്തിൻ്റെ ഷീകളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് അങ്
അതിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന നിലയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നല്ല ശതമാനം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പി